con los micrófonos. En primer lugar, quiero agradecer a Susana eh, el librito, el libro, Sala de Espera, ha llegado a mí en un sobre marrón, muy delicado, me lo han entregado en la mano, con la, el pedido de leerlo y comentarlo, cosa que he hecho con mucho placer, en un momento muy complicado de mi vida, porque estaba en una sala de espera, esperando los resultados de la operación de mi esposo. En ese contexto en el que estaba sola, solo con los libros, con el libro de Susana, escribo este texto que voy a combinar con la lectura de algunos poemas eh, que, bueno, que he ido escribiendo ¿no? al costado de, la, de las palabras de Susana. ¿Qué se lee mientras se espera en una sala de espera? Susana nos propone un puñado de 71 poemas que pueden ayudarnos a encontrar algunas respuestas detrás y leo el primer poema, Sala de Espera, frente a mí, las puertas herméticas, frías, neutras, la del medio me mira, evoco una bóveda o heladera comercial, caja fuerte o de seguridad, cámara frigorífica, carnicería, morgue, ni una mirilla, ningún color, no hay adornos o cuadros o alguna flor afuera, afuera llueve y se remueva, renueva la tristeza. Con este poema, eh, es uno de los primeros, eh, Susana inaugura este texto, este libro, que nos va a desplegar una variadísima eh, temática de respuestas, ¿no?, a esta primera pregunta que nos hacemos, que esperamos o que se lee o que se piensa cuando se está en una sala de espera. Los temas que aparecen son el dolor de la existencia, la niñez, el crecimiento, la guerra, la destrucción, la pandemia, el binomio vida-muerte, el amor, la maternidad, los orígenes familiares, la identidad reflejada en la cocina, en las costumbres, en la lengua. Y hay un poema que a mí me ha gustado mucho, que eh, resume de alguna manera el, eh, las infancias, ¿no? La infancia de Susana, 